Ska jag börja med att eh, koppla in eh, din Whisper Lite till eh, en ledig USB-port i datorn. Och eh, då kommer den att blinka snabbt rött. Och sen öppnar upp det här programmet. Så ser vi här så dyker den upp här. Och då connectar vi. Eh, här första raden då så är det ju din call sign. Uh, här är det själva lokatorn och vilket band du ska köra på då. Och som den är i uh, standardutförande där så är det 20 och 30 meter som man kan uh, använda då. Annars så får man uh, använda ytterligare uh, ett filter som också finns att uh, köpa på Sota Beams för att kunna utnyttja de andra banden då. Och här ställer du in uh, uteffekten från 5 mW till 200 mW. Och kör du bara som den är så så behöver du inte ändra någonting här heller utan uh, no external amplifier. Och uh, att rekommendera är väl att köra 20 där och på hur ofta den ska köra där då. Och eh, här har du hur många hur många dagar du har tänkt att ha en stå på då. Det är väl max 30 dagar tror jag. Är det. Eh, sen får du även en eh, länk här eh, som du kan öppna upp då. Och då kommer du direkt till eh, till eh, The Explorer då. Som du kan eh, ja Titta här då till exempel. Uh, lite de tio bästa eller på distansmässigt då. Och sen är det även uh, premium mode då. Så att uh, det ingår ju när du köper en Whisper Light. Så kan du välja hur uh, långt tillbaks du ska kolla. Och även har du uh, grafiskt så kan du Kolla här lite då hur, hur det ser ut. Du kan även eh, gå in här då och eh, om du vill jämföra eller liksom mot någon då. Eh, så har vi till exempel här och SM7 GCA här. Ligger väl någorlunda nära mig då. Så då kan vi välja den och gå in och kolla igen på det grafiska här. Så är jag det blåa här då och han den röda där då. då kan man ju se här på ett ungefär att som här till exempel dog bandet ut helt och hållet då. Och det gjorde det ju för, för bägge parter här då. Så kan man jämföra lite och det, just det här är ju bra om man har till exempel två stycken enheter själv då. Så kan man ju köra med, med två call signs och eh, testa två antenner mot varann eh, samtidigt då. Eh, och då är det ju bara att jag väljer de call signen i, istället för, för honom här då. Så kan jag jämföra dem då samtidigt. Eh, väldigt smidigt. Eh, kan även här om eh, karta. Precis som på WhisperNet där. Så har du även de här gröna plupparna då. Det står ju allt här uppe då. De har vi ju bägge eh, träffat då. Eh, och sen har vi... Här är en lista som fylls på hela tiden då. Eh, när alla, alla spot som man säger, alla träffar som man gör registreras här med klockslag. Och så man kan gå in och, och kika. Ja, ah, men det är väldigt smidigt. Eh, är det. Och när du har fyllt i allting här då, så är det bara att och, eh, spara till eh, enheten. Sen är, eh, sen är det färdigt. Sen är det bara att eh, plugga in den i powerbank eller om du har en, en vanlig adapter då. Om du ska köra den hemifrån eller om du 
hur du nu vill driva. Det är bara att plugga in den och, och dra igång så är, det, så är det färdigt. Till att börja med då så måste vi ju ställa in SVR då på antenn för den sköter ju inte eh, Whisperlighten där då. så då använder jag i alla, alla fall med av en eh, antennanalysator eh, tycker jag är smidigast, slipper man ha med sig radio och så vidare eh, och eh, jag har redan förberett lite här nu då så att eh, nu ja, det får väl duga det går ju inte att ställa in exakt här då, men det som man, jag kommer att köra på 20 meter här då. Och den ligger där på 1495,6 är det väl tror jag exakt då. Så att, men upp till, upp till SVR på 3 kan man köra den här då, enligt beskrivningen då. Det också strämmar man väl efter att köra så, så lågt som möjligt då. Men ja, vi får koppla in den här och jag kommer att köra den här nu under ja, en halvtimme kanske, 20 minuter. Innan, ja, för att samla lite då. För att han kommer ju, han skickar ut vad, eh, han har väl lite uppehåll på två minuter eller något. Där. Kommer gå in på det sen. Och sen kan jag väl säga det, när det gäller eh, powerbanks och sånt då. Den här eh, funkar väl i alla fall då. Men eh, dagens powerbank, de nyare, de eh, har en eh, fiffig funktion att de stänger av sig när du har laddat färdig telefon. Så stänger powerbanken av sig. Och det är eh, värdelöst till just eh, Whisper Lighten då. För den drar inte mer än, eh, jag tror det är någonstans på 30 i milliampere eller någonting i standby läge då, det som den ligger och eh, i standby läge innan den sänder då. När den sänder sen, jag har ställt in den här på nu då, så att han eh, ligger på sänder med 200 milliwatt då. Och då drar han väl eh, cirka 100 milliampere eller någonting sånt då. Men det finns eh, även på Sota Beams eh, hemsida så finns det så man kan köpa till en eh, så som en liten dongel du kopplar in emellan som håller powerbanken i liv hela tiden. Jag kommer att visa hur en sån fungerar och hur den ser ut i en annan video. Jag har själv inte fått hem den här. Så det får bli ett senare projekt då. Men ja, vi kopplar in den här så får vi se hur den, hur den fungerar helt enkelt. Ja, jag har kopplat in den i powerbanken här. Och nu blinkar den rött. Och nu måste vi vänta då tills det blir en tills han slår om till en hel minut då. Och det gör han ju alldeles strax här då. Så då trycker vi på den då en gång. Nu när han slår om då. Och då så slår han om. Han lyser konstant rött. Menar med att han sänder. Han kommer att sända i 110 sekunder. Kommer han sända den här signalen. Och sen har han ett uppehåll på två minuter. Och sen sänder han igen. Och det där går ju att ställa in då i programmet där när du ställer in ditt kol och lokator då. Men hur som helst. Jag använder mig av time.es för att få rätt tid då. Och man ska ju trycka på knappen så den slår om till en hel minut och det är ganska känsligt att man gör det på sekunden då. Så att man hamnar i eh, rätt synkning om man säger då. Och nu, han sänder ju fortfarande då. I 110 sekunder som sagt var det då. Och sen så kommer han även eh, vid varje hel minut sen så kommer han att, att blinka tre grönt Precis innan och sen ett fast grönt sken när han slår om till en hel minut då. Och på så sätt kan man även kolla då när han är igång att han ligger i rätt, rätt tid om man säger då. Så får vi se. Men jag ska låta den här stå här nu då i en 20 minuter någonting då så får vi se vad som händer. 
hur, hur pass bra det går härifrån. Så vi återkommer. Ja, jag har suttit och kört ett tag här nu. Och då eh, går jag in då på The Explorer här. Och kan följa lite här. Det jag tagit upp här nu är eh, Table Spot som heter då. Då registrerar den alla här nu då. Eh, stationer som... Eh, som hör mig då helt enkelt. Med klockslag, frekvens, call sign och vilken lokator och vilken eh, signalstyrka och distans då. Och det finns även, eh, så du kan ställa in, nu har jag ställt in på en timmas vejsning då tillbaks. Som jag inte håller på så länge då. Eh, 